আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় চর্মনাই এর আকিদা চর্মনাই এর আকিদা বিশ্লেষণ আজকের তাদের যে আকিদা বিশ্লেষণ হবে সেটা হইল চর্মনাই পীরের আকিদা হইল আল্লাহর অলিরা কবরে থেকেও মরিদদেরকে সাহায্য করে এবং মরিদদের বিপদ আপদে তারা বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করে তাদের একটা কিতাবে লিখিত আছে সে কিতাবের নাম হলো আশেক মাসুক আশেক মাসুক বা ইস্কে এলাহি এর বাহান্ন নম্বর পৃষ্ঠায় এই আকিদা তাদের রচিত হয়েছে যে আল্লাহর অলি যারা তারা কবর থেকেও মানুষের তাদের মরিদদের বিপদ আপদ থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে এবং সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে গঙ্গহি রহমতুল্লাহের একটি কারামত তারা কারামত বর্ণনা করছেন হজরত গঙ্গহি রহমতুল্লাহের একটি কারামত তিনি লিখছেন দেখুন যে মোমেন মুসলমান আশেখ সাহেবগণ আমার দাদা পীর হজরত গঙ্গহি রহমতুল্লাহ আলী তুল্লাহ আলহের একটি কারামতের বয়ান শুনুন তাজকিরাতুর রাশিদিয়া নামক কিতাবে লেখা আছে মানে রশিদ এবং আহমদ গঙ্গহির লেখা কিতাব তাজকিরাতু আর রাশিদিয়ে হজরত শাইখুল হিন্দ হজরত শাইখুল হিন্দ সাহানি দেওবন্দ মাদ্রাসার মোহতামেম মাওলানা আহমদ হোসেন সাহেব যিনি মদিনা শরীফে বারো বছর হারিস পড়াই হারিস শরীফ পড়াই আছেন তিনি বলি আছেন যে তাহলে সূত্র হইল কি যে দেওবন্দ মাদ্রাসার মোহতামেম মাওলানা আহমদ হোসেন সাহেব তিনি লিখে আছেন যে তিনি কি করলেন বলছেন তিনি বলছেন যে আমি হজ্জের পরে মক্কা শরীফ হইতে জেদ্দায় আসিয়া ইস্তিমানে উঠিলাম এই ব্যক্তি যেটা মাওলানা আহমদ হোসেন সাহেব তিনি বলছেন যে আমি হজ শেষ করে মক্কা শরীফ হতে জেদ্দা আসলেন এসে ইস্তিমারে উঠলেন ইস্তিমার সারিয়া সাগরের মধ্যে পৌঁছিল বেলা এগারোটার সময় সাগরের মধ্যে ভয়ানক তুফান শুরু হইয়া গেল তখন কান্নাকাটির এমন রোল পড়িয়া গেল আমার মনে হয় যেন কেমত উপস্থিত হয়ে আছে আমি এক ব্যক্তির থেকে দশটি টাকা কর্জে হাসানা বা ধার নিয়েছিলাম বাঁচিবার আর আশা নাই তাই বহু চেষ্টার পরও তার নিকট ওই টাকার দাবি সারাইবার জন্য যাইতে পারিলাম না সে কারণেও খুব চিন্তিত আছি কেননা জানা সত্ত্বেও যদি কেহ মাত্র তিন পয়সা পরিমাণ দেনাও অবহেলা করিয়া আজ দুনিয়াতে আদায় না করে করে তবে কালকে আমাদের সে জন্য পাওনাদারকে সত্তর রাখাত নামাজের সব দিতে হইবে যদি নামাজের সব দিতে না পারে তবে পাওনাদার থেকে ওই পরিমাণ গোনাহ নিতে হইবে নামাজুবিল্লাহ بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد شمست برشنك شاشي مهن رب العالمين الجنة جارة شاش مهر باني تي أمر أزكي আবারও ফেসবুক লাইভে উপস্থিত হতে পেরেছি তাই মহান আল্লাহ শুক্রা স্বরূপ সবাই বলে আলহামদুলিল্লাহ তারপর পরেই বর্ষিত হোক অসংখ্য দরদ সালাম প্রিয় নবী বিশ্বনবী রহমতুল্লাহ আলমিন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের প্রতি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় চর্মনাই এর আকিদা চর্মনাই এর আকিদা বিশ্লেষণ আজকের তাদের যে আকিদা বিশ্লেষণ হবে সেটা হইল চর্মনাই পীরের আকিদা হইল আল্লাহর অলিরা কবরে থেকেও মরিদদেরকে সাহায্য করে এবং মরিদদের বিপদ আপদে তার বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করে এটা তাদের একটা কিতাবে লিখিত আছে সে কিতাবের নাম হলো আশেক মাসুক আশেক মাসুক বা ইস্কে এলাহি আশেক মাসুক বা ইস্কে এলাহি এর বাহান্ন নম্বর পৃষ্ঠায় এই আকিদা তাদের রচিত হয়েছে যে আল্লাহর অলি যারা তারা কবর থেকেও মানুষের তাদের মরিদদের বিপদ আপদ থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে এবং সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে দলিল দেখুন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে এই এই যে কিতাব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিতাবটি নাম আপনারা বারবার আমরা দেখাইছি সেটা হলো ঐতিহ্যবাহী চর্মনাই দরবারের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ ইসাক রহমতুল্লাহের রচনাবলী 
এই রচনাবলীর মধ্যে একটা বইয়ের নাম হলো আশেক মাসুক আশেক মাসুক বা এসকে এলাহি এই কিতাবের বান নম্বর পৃষ্ঠায় একটা ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে সে ঘটনাটি বলছে যে হজরত গঙ্গহি রহমতুল্লাহের একটি কারামত তারা কারামত বর্ণনা করছেন হজরত গঙ্গহি রহমতুল্লাহের একটি কারামত তিনি লিখছেন দেখুন যে মোমেন মুসলমান আশেক সাহেবগণ আমার দাদা পীর হজরত গঙ্গহি রহমতুল্লাহ আলী তুল্লাহ আলহের একটি কারামতের বয়ান শুনুন তাজকিরাতুর রাশিদিয়ে নামক কিতাবে লেখা আছে মানে রশিদ এবং আহমদ গঙ্গের লেখা কিতাব তাজকিরাতু আর রাশিদিয়ে হজরত শাইখুল হিন্দ হজরত শাইখুল হিন্দ সানি দেওবন্দ মাদ্রাসার মোহতামে মাওলানা আহমদ হোসেন সাহেব যিনি মদিনা শরীফে বারো বছর হারিস পড়ায় হারিস শরীফ পড়ায় আছেন তিনি বলি আছেন যে তাহলে সূত্র হইল কি যে দেওবন মাদ্রাসার মোহতামেম মাওলানা আহমদ হোসাইন সাহেব তিনি লিখে আছেন যে তিনি কি করলেন বলছেন তিনি বলছেন যে আমি হজ্জের পরে মক্কা শরীফ হইতে জেদ্দায় আসিয়া ইস্টিমারে উঠিলাম এই ব্যক্তি যেটা মাওলানা আহমদ হোসাইন সাহেব তিনি বলছেন যে আমি হজ শেষ করে মক্কা শরীফ হতে যে জেদ্দা আসলেন এসে ইস্টিমারে উঠলেন ইস্টিমার সারিয়া সাগরের মধ্যে পৌঁছিল বেলা এগারোটার সময় সাগরের মধ্যে ভয়ানক তুফান শুরু হইয়া গেল তখন কান্নাকাটির এমন রোল পড়িয়া গেল আমার মনে হয় যেন কেমত উপস্থিত হয়ে আছে আমি এক ব্যক্তির থেকে দশটি টাকা কর্জে হাসানা বা ধার নিয়েছিলাম বাঁচিবার আর আশা নাই তাই বহু চেষ্টার পরও তার নিকট ওই টাকার দাবি সারাইবার জন্য যাইতে পারিলাম না সে কারণেও খুব চিন্তিত আছি কেননা জানা সত্ত্বেও যদি কেহ মাত্র তিন পয়সা পরিমাণ দেনাও অবহেলা করিয়া আজ দুনিয়াতে আদায় না করে করে তবে কালকে আমাদের সে জন্য পাওনাদারকে সত্তর রাখাত নামাজের সব দিতে হইবে যদি নামাজের সব দিতে না পারে তবে পাওনাদার থেকে ওই পরিমাণ গোনাহ নিতে হইবে নামাজবিল্লাহ অতএব আমি বহু চেষ্টা করিয়াও আমার পাওনাদারের কাছে যাইয়া দাবি ছাড়াইতে পারিলাম না মাগরিবের বাদে কাপ্তান সাহেব বলিলেন হাজি সাহেবগণ আপনারা সকলে খালেজ দিলে আল্লাহর আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করুন মাবুদের কি ইচ্ছা জানি না স্টিমার লাইন ছাড়া অন্য দিকে দুই শত মাইল সরিয়া গিয়ে আছে এখন জাহাজ কোথায় যাইতেছে আমি জানি না এটা জাহাজের কাপ্তান বললেন এ কথা শোনামাত্র সকলের মধ্যে আবার নতুন ধরনের হাইবাত পেরেশানি ও রোনাজারি শুরু হইয়া গেল কেহ কেহ খুরমা সরমা ও রুমাল ইত্যাদি মক্কা শরীফ হইতে যে যাহা আনিয়াছিলেন তাহা সব সামনে রাখিয়া বলিতে লাগিলেন যে ওগো আমার মাওলা আমাদের প্রাণের টুকরো ছেলে মেয়ে আপনার নাবালেগ বেগনা বান্দাগণের জন্যই আমরা এসব আনিয়াছি তাদের ওসিলায় আমার আপনার গুণাকার বান্দাদিগকে এই মহাসংকট হইতে বাঁচিয়া রাখুন এরূপ কান্নাকাটি করিতে করিতে রাত্রি এগারো একটা বাজিয়া গেল হজরত মালনা সাহেব বলেন যা আমার চোখে একটু তন্দ্রা আসিল মানে এই অবস্থায় এবার কে বলছেন এই যে মাওলানা আহমদ হোসেন সাহেব তিনি বলছেন যখন এই অবস্থা ঘটল তখন আমার চোখে একটু তন্দ্রা আসলো মানে ঘুম আসলো ওই তন্দ্রার মধ্যে দেখিতে পাইলাম যে কুতুবে আলম হজরত গঙ্গহি রহমতুল্লাহ আলাই একখানা ছোট্ট নৌকার উপর বসিয়া আমাদের স্টিমার খানা কাঁধে লং কাঁধের সঙ্গে লাগাইয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন মানে তন্দ্রা অবস্থায় ঘুমের অবস্থায় তো দেখলেন যে রশিদ আহমদ গঙ্গহি একটা ছোট্ট নৌকার পর বসে এর বড় স্টিমার কাঁধের সাথে লাগাইয়া ধরিয়া রেখেছেন মানে জানা যাও জাহাজটি না ডুবে আমার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল হাজির সাহেব দিগকে এ খবর এ খাবের কথা মানে এ স্বপ্নের কথা এ খাবের কথা জানিয়ে জানাইয়া বলিয়া দিলাম আপনার হাইবা আপনারা হাইবাত করিবেন না আমাদের বাসাইবার জন্য আল্লাপাক মেহরবানি করিয়া তার কুতুব পাঠাইয়া দিয়াছেন এখন আর আমাদের চিন্তা নাই এখনই জাহাজ ঠিক পথে আসিবে আল্লাপাকের অসীম রহমতে তখনই তুফান বন্ধ হইয়া গেল এবং স্টিপার স্টিমার আপন গতিতে চলিতে লাগিল কাপ্তান সাহেব বলিলেন হে হাজি সাহেবগান আমাদের বড়ই খোশ নসিব আপনাদের নেক দোয়াই আল্লাহ পাক মেহরবানি করতো তিন দিনের রাস্তা 
এ রাত্রে পার করিয়া দিয়েছেন এখন স্টেমার ঠিক পথেই চলিতেছে সোহান আল্লাহ এখন লক্ষ্য করুন যে মাওলার খাঁটি আশেক হইতে পারিলে তিনি আপন আশেককে কতদূর মর্ত বা কি পরিমাণ ক্ষমতা দান করিয়া থাকেন আরও লক্ষ্য করুন যে দুনিয়াতে যাহাকে এত শক্তি দান করিয়াছেন আখেরাতে যে তাকে কত শক্তি কত মর্ত বা দেবেন তার কোনো সীমা থাকিবে না এ একটা ঘটনা যাই হোক আপনারা ঘটনাটা শুনলেন এখন দেখেন এই ঘটনা যে সারমর্ম হইল যে এক ব্যক্তি যিনি মাওলানা আহমদ হোসেন সাহেব তিনি মক্কা থেকে হজ করার পরে স্টিমারে ছেড়ে বাড়িতে ফিরে আসছেন স্টিমার ছেড়ে যখন মাঝখানে বসলো তখন ভীষণ তুফান শুরু হইল এগারোটার দিকে এত তুফান তুফানে এমন কি তার আপন রাস্তা থেকে দুইশো কিলোমিটার রাস্তা অন্যদিকে চলে গেল জাহাজ সবাইকে দোয়া করতে বললেন দোয়া করছেন তখন তিনি বলছেন আমার একটু ঘুম আসলো এই ঘুমের অবস্থায় দেখলাম যে যে ছোট্ট একটি নৌকাতে বসে আছেন রশিদ আহমদ গঙ্গহি তিনি কিন্তু আগে মারা গেছেন তিনি বসে আছেন আর তিনি কাঁধের সাথে লাগাইয়া জাহাজকে ধরিয়া রেখেছেন মানে যেন না ডুবে রশিদ আহমদ গঙ্গে এভাবে ধরিয়া রেখেছেন ঘুমের মধ্যে দেখলেন তখন তিনি জেগে সবাইকে খবর দিলেন আচ্ছা এই ঘটনা এখন আসলেই এই ঘটনাটা কতটুকু সত্য আমরা আপনারা তো বিবেকবান মানুষ সকলের বিবেক আল্লাহ দিয়েছেন সকলের বিবেককে একটু প্রশ্ন করুন তো দেখেন এ সমস্ত বিদাতীদের একটা লক্ষণ দেখবেন যে এরা ঘুমের অবস্থায় সব দেখে যখনই যাই হোক তাদের ঘুম চলে আসবে যে এত যে কান্নাকাটির রোল পড়ে গেছে সবাই বাঁচারই আশা নাই আচ্ছা ওই অবস্থায় এর ঘুম আসলো কিভাবে তার ঘুম চলে আসলো ঘুমের মধ্যে সে দেখল যে সে মানে রশিদ আহমদ গাঙ্গহি তার একটা ছোট নৌকার উপর বসে কাঁধের উপর ভর দেওয়া মানে কাঁধের সাথে লাগায় আসেন স্টিমারকে যেন না ডুবে দেখেন এর প্রত্যেকটি ঘটনা দেখবেন এ ধরনের তাদের মধ্যে কারো ঘুম আসছে ঘুমের মধ্যে দেখবে কারণ এদের দিনটাই হলো ঘুমে পাওয়া দিন এদের শরীয়তটাই হলো ঘুমের মধ্যে পেয়েছে স্বপ্নে পাওয়া দিন এদের স্বপ্ন ছাড়া কিছু না কারণ স্বপ্নে যা বলবেন তার কোনো দলিল লাগে না আমি স্বপ্নে দেখেছি আপনি বহু কিছু স্বপ্নে দেখতে পারেন বহু কিছু স্বপ্নে দেখতে পারেন স্বপ্নে তো অনেক কিছুই দেখা যায় আর এ এরা দিনের সব কিছু বলবে যে আমি স্বপ্নে দেখেছি কারণ স্বপ্নে দেখলে দলিল প্রমাণ পেশ করতে হয় না এই জন্য তারা স্বপ্নের বয়ান করে যদি স্বপ্নের বয়ান না করে তার দলিল চাইবে মানুষ যার দলিল না দিতে পার না না দিতে হয় এই জন্য তার স্বপ্নে ঘুম চলে আসে যখন এই যে বিপদই বড়ুক তাদের ঘুম আসবে আর ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখবে এটা হলো বিদাতীদের একটা লক্ষণ এরা যে বিদাতি তাদের একটা লক্ষণ যে তাদের ঘুমের মধ্যে সব দেখে স্বপ্নের মাধ্যমে সব কিছু পাবে অন্য কিছু নয় তারপর আমি বলবো যে দেখুন এরা কখনোই স্বপ্নে রাসুল সাল্লা সাল্লামকে দেখবে না যে রাসুল সাল্লামে ইয়ে করছেন স্বপ্নে দেখবে না যে আবকর রাজা রাজন কোনো দিন কোনো বিপদ থেকে রক্ষা করলেন স্বপ্নে দেখবে না যে ওমর আবদুল খাত্তাব রাজা রান কখনো ইয়ে বিপদ থেকে কাউকে রক্ষা করলেন এগুলো দেখবে না দেখবে কাকে রশিদ আহমদ গাঙ্গহি হাজি এমদাদুল্লাহ মহাজার মাক্কি দেখবে আপনার আশরাফ আলী থানবি দেখবে আব্দুল কাদের জেলানি দেখবে খাজা মহিদ মহিনুদ্দিন চেষ্টি এগুলোকে দেখবে কিন্তু আবু অকর রাজার মতো বিশিষ্ট সাহাবি হমার আবদুল খাত্তাব রাজার মতো বিশিষ্ট সাহাবি এদেরকে দেখবে না দেখেন একটা মুরিদ ওই জাহাজ আছে এই জন্য রশিদ আহমদ গাঙ্গহি তিনি সে কাঁধে ইয়ে করে আসেন আচ্ছা আল্লাহ এত কুতুব পাঠাইলেন সেই বেলা এগারোটাই যাহা ঝত ফান শুরু হয়েছে আর রাত একটা বাজছে কত সময় আল্লাহ তো থেমে যাও বলে থেমে যাই এত সময় ধরে রশিদ আহমদ গঙ্গই এসে কাঁধে লাগা ধরে রেখেছেন জাহাজকে তারপর দেখেন যে অমার আবদুল খাত্তাব রাজার মতো বিশিষ্ট সাহাবিকে তাকে হত্যা করা হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সহযোগিতা করতে পারেন নাই বাঁচাইতে পারেন নাই যে মদিনাতে তিনি শুয়ে আছেন কবরে সেই মদিনাতেই ওমর আবদুল খাত্তাব রাজ আল্লাহ তালন কে হত্যা করা হচ্ছে তিনি বাঁচাইতে পারেন নাই আলী রাজ আল্লাহ তালনকে হত্যা করা হয়েছে তিনি বাঁচাইতে পারেন নাই ওসমান রাজি আল্লাহ তালনকে হত্যা করা হয়েছে 
রাসুল সাল্লাম বাঁচাতে পারেন নাই তার নাতি অত্যন্ত যাকে ভালোবাসছেন হোসাইন রাজিয়াল্লাহ তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো তিনি রাসুল সাল্লাম তাকে বাঁচাইতে পারলেন না কিন্তু এই সমস্ত বিরাতরা সব তাদের যারা পীর যাদেরকে মানে তাদের যারা কুতুব কুতুব এরা নিজেদের বানানো কুতুব এগুলো এগুলো আল্লাহর নিয়োজিত কুতুব নয় এরা নিজেরা বানায়েছে সব নিজেরা বানায় আল্লাহর কুতুব বানায়েছে এদেরকে নিজেরাই নিজেদেরকে অলি পরিচয় দেয় যে আমরা আল্লাহর অলি তো এই সমস্ত বিদাতরা এগুলো করে এগুলো বোঝার জন্য আসলে কোরআন হাদিসের দরকার হয় না আপনার বিবেক আছে বিবেক দিয়ে চিন্তা করুন বিবেককে একটু জাগ্রত করুন এগুলো বোঝার জন্য কোরআন হাদিস প্রয়োজন হবে না বিবেককে জাগ্রত করুন আল্লাহ মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য তো তার ফেরেস্তা নিয়োজিত করে রেখেছেন তাহলে ফেরেস্তার কি কোনো কাজ নেই ফেরেস্তা কেন নিয়োজিত করলেন আল্লাহ আল্লাহ তো বান্দাকে বান্দার বিপদ থেকে রক্ষা করবেন সব কিছু ফেরেস্তা মারফত যেমন বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন ইউসুফ আলাই সাল্লামকে ইউসুফ আলাই সাল্লামকে যখন কূপের মধ্যে ফেলা হলো কে কার মাধ্যমে আল্লাহ উদ্ধার করেছিলেন কার মাধ্যমে ফেরেস্তা মারফত ফেরেস্তা মারফত তাকে সহযোগিতা করেছিলেন ওই ইসা আলাই সাল্লামকে প্রত্যেকটা নবীর আসলকে ফেরেস্তা মারফত সহযোগিতা করেছেন তা আল্লাহ বান্দা বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য তাদেরকে ব্যবহার করেন ফেরেস তাদেরকে এই সমস্ত বিদাহাতিদেরকে নয় কিন্তু এরা সব স্বপ্নে দেখবে বিদাহাতিদেরকে বদরের যুদ্ধে অল্প সংখ্যক মুসলিম বিশাল বিপুল পরিমাণ কাফেরদের বিরুদ্ধে বিশাল জয়লাভ করলো এই জয়লাভ আল্লাহ কি করেছিলেন ফেরেস্তা মারফত ফেরেস্তা দিয়ে আল্লাহ সহযোগিতা করেছিলেন তাইফের ময়দানে দেখেন তাইফের ময়দানে আল্লাহ তালা এই তাইফের ময়দানে যখন রাসুল সাল্লাম দাওয়াত নিয়ে গেলেন রাসুল সাল্লামের দাওয়াত তো তারা গ্রহণ করলোই না রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের পেছনে সে সমস্ত শিশু নির্বোধ তাদেরকে লেলিয়ে দেওয়া হলো রাসুল সাল্লামকে চারিদিক থেকে পাথর মেরে রক্তাক্ত করে ফেললেন এমত অবস্থায় জিবরিল আলাই সালাতু আসালাম এবং মানে মালাই কতুল জিবাল যেটা পাহাড় সমূহের ফেরেস্তা নিয়োজিত ফেরেস্তা তিনি আসলেন এসে বলছেন যে ইনসে তান উতবি কালাই হিমুল একশাবাইন বলছে তুমি আপনি যদি চান হে নবী সালাম সাল্লাম তাহলে আমরাই কি করি যে দুই পাহাড়কে একত্রিত করে পিষে মেরে ফেলি এই সমস্ত কাফেরদেরকে আপনাকে এরা এত কষ্ট দিচ্ছে তা আপনি যদি চান আপনি যদি অনুমতি দেন আপনি যদি আমাদেরকে নির্দেশ দেন তাহলে মেলাকুল জিবাল বলছে যে আমি দুই পাহাড়কে একত্রিত করে পিষে মেরে ফেলি এদেরকে ফকাল নবী সাল্লাহ সাল্লাম তখন নবী সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যে বেল আরজু আইহ মিন আসলা বিহিম না আমি আশা করছি যে এদের কাজকে মারে মেরে কি করব আশা করছি যে এদেরই ঔরস থেকে এমন সন্তান জন্মগ্রহণ করবে যারা আল্লাহর ইবাদাত করবে যারা আল্লাহর সাথে শিরিক করবে না এদেরই ঔরস থেকে এ ধরনের সন্তান জন্মগ্রহণ করবে এদেরকে মেরে ফেললে কাদেরকে দা আবাদ দেব দেখেন রাসুল সাহাসাল্লাম তাহলে ফের আল্লাহ রাসুল সাহাসাল্লামকে সাহায্য করার জন্য কে ডাক দিলেন ফেরেস্তা আসলেন আল্লাহ তালা ফেরেস্তাকে পাঠাইলেন এ সমস্ত কুতুবদেরকে নয় অথব অথচ দেখবেন এই বিদাতিরা এই বিদাতিরা বলে যে রাসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম যখন মেয়েরা যে যাচ্ছিলেন বোরা শুধু লাফালাফি করছিল রাসুল সাল্লাম উঠতে পারেন না তো কি হইল যে গাউসুল আজম আসলেন এসে রোহানি জগৎ থেকে এসেছিলেন এসে বলছে হ্যাঁ বোরাক তোমার উপর কে উঠছে জানো তুমি থামো তখন বোরাক স্থির হইল দেখেন এই সমস্ত বিদাতিরা এই সমস্ত বিদাতিদেরকে দেখবে এই সব মানে বিদাতিদের চোখে ফেরেস্তাও আসবে না এই সমস্ত এদের মানে লক্ষণই এইটা এদের লক্ষণই এইটা যে এরা এদের যারা শাড়ির মানুষ তাদের নাম নেবে দেখেন না চর্ম নেই নায়েবে আমির ফাইদুল করিম কি বলছেন যে এখন যদি কোরআন নাজিল হইত তে কি হয়তো রশিদ আহমদ গঙ্গের নাম চলে আসতো হাজি এমদাদুল্লাহ মহাজের মাক্কির নাম আসতো তারপর রেজাউল ফজলুল করিমের নাম আসতো এই শাহাক সাহেবের নাম আসতো এগুলো আসতো দেখেন 
কত মানে এদের আকিদা যে এত খারাপ চর্মনাই এদেরকে বলা হয় নাকি হক্কা নেপির আমি নিজেও এদের আকিদা সম্পর্কে এত ডিটেলস জানতাম না আমি মনে করতাম যে হক্কানি যেহেতু বলে আর মানুষ দিয়ে করে হয়তো বা এদের আকিদা মনে হয় অন্যান্য পীরের চাইতে ভালো হবে এটা আমার আশা ছিল কিন্তু যখন তাদের বইগুলো পড়া শুরু করলাম তাদের যে আকিদা এত ঘৃণিত আকিদা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে এদেরকে কীভাবে মানুষ হক্কানি হক্কানি বলে এরা নাকি হক্কানি তাহলে যা এরা যদি হক্কানি হয়ে এদের আকিদা এত ঘৃণিত হয় তাহলে যারা বাতিল তারা যে কি অবস্থা তাদের আল্লাহ ভালো জানে তাদের অবস্থা আল্লাহ ভালো জানে তো যাই হোক বলছিলাম যে আল্লাহ তালা সহযোগিতার জন্য ফেরেস্তা নিয়োজিত করেন কোনো জাহাজ ডুবছে না এই জন্য আল্লাহ ফেরেস্তা পাঠান যে ফেরেস্তা যেন জাহাজকে ধরে কোনো কুতুব কে আল্লাহ তালা পাঠান না এই ধরনের মানব রচিত কুতুব এটা আল্লাহর নিয়োজিত কুতুব নয় এই সমস্ত দেখেন এরা কি করে এই সমস্ত বিদাত এরা আল্লাহকে ডাকে ঠিক আছে আল্লাহ আল্লাহ করে কিন্তু আল্লাহর সাথে তাদের কুতুবদেরকেও ডাকে মনে মনে তাদের কুতুব থাকে এই জন্য কুতুব চলে আসে তন্দ্রা আসলো আর কুতুব চলে আসলো সহযোগিতা করতে বিভিন্নভাবে অথচ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকা যাবে না এরা কুতুবদেরকে ডাকে এরা আল্লাহকে সরাসরি আল্লাহকে ডাকে না এরা এদের কুতুব যারা আছে এদের পীর মা সাহেব যারা আছে তাদেরকে ডাকে অথচ এটা আল্লাহ তালা নিষেধ করেছেন আল্লাহ তালা বলছেন ল্লাহ তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডেকো না মালা ইয়াং ফাউকা যে তোমার কোনো উপকার করতে পারবে না ওলা ইয়া দুর্রুকা এবং তোমার কোনো ক্ষতিও করতে পারবে না ফা ইন ফালতা তবুও যদি তুমি মৃতদেরকে ডাকো তবুও যদি তুমি ওই মূর্তিদেরকে ডাকো ফা ইন না কে জাম মেন অফ জল ইমিন তাহলে তুমি জালন্দর অন্তর্ভুক্ত হবে তাহলে ডাকতে হবে কাকে আল্লাহকে আল্লাহ সব অন্য কাউকে ডাকা যাবে না একজন মৃত মানুষ তাকে যদি টুকরা টুকরা করে কাটি সে কি কিছু করা করতে পারবে কোনো উপকার করতে পারবে কোনো ক্ষতি করতে পারবে কিছুই ক্ষমতা রাখে না সে তাহলে টাকে তাকে ডাকব কি জন্য এটাই আল্লাহ বলছেন যে তুমি যা এমন কাউকে ডাকবে না যে তোমার কোনো উপকারও করতে পারবে না তোমার কোনো ক্ষতিও করতে পারবে না আল্লাহ সালাম অন্য কাউকে ডেকো না এ আয়াত না জানলে আছে আল্লাহ তালা সুরা ইউনুস দশ নম্বর সুরা একশো ছয় নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা আরও বলছেন দেখুন ওমাইয়াদ্লাহান আখার আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা অন্য এলাকে ডাকে ওয়াদ ও মা আল্লাহ আল্লাহকে বাদ দেয় আল্লাহর সাথে আল্লাহকেও ডাকে সাথে সাথে অন্য এলাহাদেরকেও ডাকে কি হয় লা বুরহান আল্লাহ বিহি তাদের কোনো প্রমাণ নাই এটা ডাকার পিছনে তা ইন নামা হিসাব হয় ইন্দাল্লাহ ইন্দার অব্বি আর তাদের প্রতিপালকের নিকটেই রয়েছে তাদের হিসাব নিকাশ ইন্নাহ লা ইউফলি হুল কাফিরুন নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম হবে না দেখেন তাহলে আল্লাহকে ডাকে যারা সাথে সাথে অন্যদের কেউ ডাকে আল্লাহকে যে ডাকছে সাথে সাথে কুতুবকে ডাকছে আল্লাহকে ডাকছে সাথে সাথে পীর মাসাইকেও কল্পনায় রাখছে এদের জন্য কি বলছে ইন্নাহুল্লাহুল কাফিরুন কাফের কাফের বলেছেন আল্লাহ ইন্নাহুল্লাহুল এ কথা বলার পর কি বলছেন ইন্নাহুল্লাহুল কাফিরুন কাফেরদেরকে আল্লাহ সফল কাম করেন না মানে এরা কাফের হবে এরা কুফুরি করবে যারা এই ধরনের করবে তারা কুফুরি করবে এই ধরনের কাজকে এই ধরনের কর্মকে কুফুরির সাথে তুলনা করেছেন আল্লাহ আল্লাহ বলছেন দেখুন জোয়াল্লাদিন তাদ অনুনিহি আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা যাদেরকে তোমরা ডাকো মাই আমলি কোন আমিন কিটমির তারা তো কিটমিরেরও মালিক নয় আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তোমরা ডাকছো তারা তো কিটমিরেরও মালিক নয় কিটমির কি কিটমির আপনারা খেজুর দেখেছেন খেজুর খেজুরের মধ্যে একটা আঁটি থাকে সে আঁটির ওপরে ঘষা দিলে দেখবেন একটা পাতলা আবরণ বের হয় ঘষা দেবেন দেখবেন পাতলা সাদা পাতলা আবরণ উঠে যায় সেই পাতলা আবরণটার নাম হলো কিতমির তা আল্লাহ বলছেন যে তোমরা যাদেরকে ডাকো আল্লাহকে ছাড়া তারা তো একটা খেজুরেরও মালিক নয় খেজুরের তো নয় নয় খেজুরের আঁঠিরও মালিক নয় আঁঠির তো নয় নয় আঁঠির উপরে ঘষা দিয়ে যে পাতলা আবরণ বের হয় সেই কিতমিরেরও মালিক নয় কিচ্ছুরই মালিক না তোমার কাকে ডাকছো আল্লাহকে ছাড়া তারপরে বলছেন ইন্তাদ হুম যদি তোমরা ডাক তাদেরকে ডাকো ওই কবরে যারা শুয়ে আছে তাদেরকে ডাকো লা ইয়াসমা ও দোয়া এখন তারা তোমাদের ডাক শুনবে না রশিদ আহমদ গাঙ্গুহিকে ডেকে লাভ নেই হাজি আহমদাদুল্লাহ মহাজের মাকিকে ডেকে লাভ নেই আশরাফ আলী থানবিকে ডেকে লাভ নেই ফজরুল করিমকে ডেকে লাভ নেই সাহেব সাহেবকে ডেকে কোনো লাভ নেই 
আব্দুল কাদের জেলানিকে ডেকে লাভ নেই ডাকতে হবে কাকে আল্লাহকে যদি ডাকেন এদেরকে এরা তোমার ডোক শুনবে না আপনার ডাক শুনবে না বলছে ইনতাদ ওহম যদি তোমরা তাদেরকে ডাকো লাইসমাউদম তারা তোমাদের ডাক শুনবে না ওয়ালাউ সামি তারা তো শুনতে পাবে না যদি শুনতেও পেত মাস্তাজাবুল এখন তারা তোমাদের ডাকের সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না শুনতে যদি পাইতো তাহলে ক্ষম সাড়া দিতে পারতো না তারপরে বলছেন বিশ্বের কি কম আর কেয়ামতের দিন তোমরা যে তাদেরকে দেখেছ তোমাদের সাথে তাদেরকে শরিক করেছ তারা তোমাদের এই শরিককে তোমার অস্বীকার করবে কেয়ামতের দিন সেই দিন কেয়ামতের দিন এই রশিদ আহমদ গাঙ্গে বলবো যে না 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 আমি তো কাউকে ডাকতে বলিনি আমার নামে কেন এগুলো কই আমি এদেরকে আমার অনুসরণ করতে বলিনি হাজি এমদাদুল্লাহ মহাজর মাকি বলবো যে না না আমি কাউকে অনুসরণ করতে বলিনি আমার দেওয়ান বাকি বলবে যে না আমি কারো অনুসরণ করতে পারি না বর্তমান রেজাউল করিম বলবো যে না না আমি কাউকে অনুসরণ করতে বলিনি অস্বীকার করবে কেয়ামতের দিন তাহলে দেখুন কেয়ামতের দিন এরা আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে না এখন তো দেখেন চরমা নাইফের বক্তব্য যে রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি হাজি আমদাদুল্লাহ মহাজর মাকি আশরাফ আলী থানবি এরা বড় বড় জাহাজ নিয়ে আসবে নিয়ে এসে তার মুরিদদেরকে জানাতে নিয়ে চলে যাবে অত সহজ নয় জান্নাত মামুর বাড়ি নয় যে মামার বাড়ি দৌড় দিন চলে গেলেন তারা নিজেরাই জান্নাতে যেতে পারে কিনা সেটা দেখতে হবে তারা অস্বীকার করবে কেয়ামতের দিন অতএব সকলে সাবধান থাকবেন সকলে বিবেকবান মানুষ কারো বিরোধিতার জন্য বলছি না সতর্ক সকলকে সতর্ক সতর্ক করার জন্য বলছি আমি চর্মনায়ের হিংসা চ হিংসা স্বরূপে ধরনের কথা বলছি না অবশ্যই সাধারণ মানুষ জানে না এই আকিদাগুলো এই আকিদাগুলো তাদের এই বইগুলো পড়েন একটু দেখেন তাদের এই আকিদাগুলো কতটুকু সঠিক হতে পারে আপনার বিবেক আছে বিবেককে জাগ্রত করুন বিবেক দিয়ে চিন্তা করুন নিজের বিবেককে প্রশ্ন করে দেখুন এটা কতটুকু সম্ভব অতএব এগুলো একেবারে অন্ধ অনুসরণ করিয়েন না কারো অন্ধ অনুসরণ করা ঠিক নয় অবশ্যই আপনি দিন পালন করবেন দিনের বিবেক বুদ্ধি আপনার আছে বিবেক দিয়ে চিন্তা করবেন বুঝবেন এবং যারা জানে না তারা যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন আল্লাহ বলছেন ফাস আলু আহলা জিক্রিং গঙ্গমলা তালামন যারা জানো না যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও এর অর্থ এই নয় যে আমি আপনাকে একজনকে ধরে নিলেন যে আমি একজনকে জিজ্ঞেস করবো জি না আপনি আর একজনকে জিজ্ঞেস করলেন আর একজনকে জিজ্ঞেস করেন আর একজনকে জিজ্ঞেস করেন যাকেই মনে করবেন যে কোনো হাদিস ভালো জানে তাকেই জিজ্ঞেস করুন এর অর্থ এর নাই অনেকে বলে যে আমরা পীর ধরেছি শিখার জন্য আল্লাহ জিজ্ঞেস করতে বলেছেন জি না একজনকে ধরলেন কেন একজনকে ধরা ঠিক নয় আপনি বিভিন্ন মানুষকে জিজ্ঞেস করুন বিভিন্ন আলেমকে জিজ্ঞেস করুন একটা মাসালা আপনি একাধিক দশজনদেরকে জিজ্ঞেস করুন দশটা আলেমকে দেখবেন যে সঠিক হক পেয়ে যাবেন কাউকে এককভাবে অন্ধ অনুসরণ করবেন না যখনই একক অন্ধ অনুসরণ করবেন তখনই পদভ্রষ্ট হবেন আল্লাহ তালা আমাদের সকলকেই এই আকিদা বিভ্রান্ত করা আকিদা থেকে বেঁচে থাকা তফিক দন করুন কলি কোনো অলি মানুষকে কোনো মৃত মানুষ কোনো মৃত মানুষ কখনোই কবরে থেকে দুনিয়ার মানুষের দুনিয়ার মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারবে না দুনিয়ার মানুষকে দুনিয়ার মানুষের সহযোগিতা করতে পারবে না যদি এমনই পারতো তো রাসুল সাল্লা সাল্লাম পারতেন রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম পারেন নাই রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এতগুলো সাহাবি মারা গেল নামাজ রত অবস্থায় কতল করা হচ্ছে সেই মসজিদে নবাবতে তারপরেও তিনি তাকে তা সেই বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারছেন না তাহলে বুঝতে হবে যে আর কে পারবে আর কে পারবে রশিদ আহমদ গঙ্গহি কোথায় রাসুল সাহা সাল্লামের সাথে কি রশিদ আহমদ গঙ্গের তুলনা আছে রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের সাথে কি আব্দুল কাদের জেলানির তুলনা হবে রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের সাথে কি হাজি এমদাদুল্লাহ মহাজের মাকের তুলনা করা যাবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সাথে কি আশরাফ আলী থানাবি রহমতুল্লাহের তুলনা করা যাবে কখনোই নয় রাসুল শাহ সাল্লাম থেকে তো এই ধরনের ঘটনা নেই অথচ এই সমস্ত বিদাহাতেরা এই সমস্ত এদেরকে নিজেরা কুতুব বানিয়েছে আর স্বপ্নে সব দেখে বাস্তবে কিছু দেখবে না স্বপ্নে দেখবে সব কিছু তো এগুলো বিদাহাতেদের রক্ষণ আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে হেদায়ত করুন সঠিক দিন বোঝার তৌফিক দান করুন এবং চর্মনায় যে একটা বিভ্রান্ত ফেরকা এটা তার একটা প্রমাণ যারা যেহেতু প্রমাণ চেয়েছিলেন আমার থেকে যে প্রমাণ দেখান চর্মনায় বিভ্রান্ত ফেরকা বিভ্রান্ত ফেরকা এটা একটা উজ্জ্বল প্রমাণ যে তারা অলিদেরকে মনে করে যে তারা কবর থেকে মানুষের উপকার করতে পারে কবর থেকে মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে এটা একটা বিভ্রান্তিকর আকিদা বিভ্রান্তিকর মানে বিশ্বাস এই বিশ্বাস থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে 
আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে সঠিক বুঝদান করুন আমিন আকুল কাউলি হাদ আস্তাফরুল্লাহ হালি ওয়ালা কুমার ইসারের মুসলিমেন সুবাহন কাল্লাহ মহামদেক আশাহদ আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আস্তাফরুক আতুব ইলাইক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরাকাতু